कोरम देख रहे हैं कोरम फॉर मीटिंग्स हम कब मानेंगे कि कोरम है मीटिंग कंडक्ट हो सकती है सो नंबर ऑफ मेंबर्स अगर कंपनी में अप टू वन थाउजेंड है नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू फाइव थाउजेंड है या ग्रेटर देन फाइव थाउजेंड है सो so, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी में फाइव वन थाउजेंड है तो फाइव मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए तो हम मान लेंगे कि हाँ कोरम है राइट फाइव मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए अगर अप टू फाइव थाउजेंड है ग्रेटर दैन ऑब्वियसली ग्रेटर देन वन थाउजेंड अप टू फाइव थाउजेंड है तो फिफ्टीन क्योंकि वन अप टू वन थाउजेंड तक तो ऊपर वाली कैटेगरी में आ गए ना सो so, यहाँ पर हम देखेंगे मोर देन वन थाउजेंड एंड अप टू फाइव थाउजेंड हैं तो फिफ्टीन मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए फिफ्टीन मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए नंबर ऑफ मेंबर्स अगर ग्रेटर दैन फाइव थाउजेंड है तो थर्टी मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए ठीक है अगर ग्रेटर दैन फाइव थाउजेंड है तो पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए थर्टी मेंबर्स सो अप टू वन थाउजेंड अप टू फाइव थाउजेंड मोर देन फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टीन थर्टी प्राइवेट कंपनी में कोरम हम तब मानेंगे जब टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होंगे प्रॉक्सी को देख लेते हैं प्रॉक्सी प्रॉक्सी कौन है प्रॉक्सी एनी एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी एंड टू अटेंड एंड वोट एटिंग ऑफ दी कंपनी शेल बी एंटाइटल टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी कोई भी मेंबर जो कंपनी में है जो एंटाइटल टू वोट है कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है किसी और पर्सन को अपनी जगह पे भेज सकता है कि हाँ तुम जाओ मीटिंग अटेंड कर लो मेरे बिहाफ पे एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ ठीक है मेंबर बोलेगा तुम मेरे बिहाफ पे जा करके मीटिंग अटेंड कर लो अ प्रॉक्सी शेल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट to such meeting and uh, shall to be entitled to vote except on a poll proxy सिर्फ और सिर्फ poll से ही vote कर सकता है और ये right to speak नहीं है proxy के पास ठीक है proxy के पास right to speak नहीं है a person appointed as proxy uh, shall act on a be, uh, on behalf of his such members or a members uh, member of uh, um, member of uh, number of members not exceeding फिफ्टी देखो पचास member का एक proxy पचास members को ही represent कर सकता है ठीक है and in, in aggregate not more टेंट ऑफ दी टोटल शेयर कैपिटल ऑफ दी कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स देखो आप पचास मेंबर्स को ही प्रेजेंट कर सकते हो लेकिन जो वो टोटल पचास मेंबर्स है ना उनके उन सबको मिला के उनके पास होल्डिंग कितनी होनी चाहिए टेन परसेंट टेन परसेंट ऑफ टोटल वोटिंग शेयर जैसे मेरे पास तीन परसेंट वोट है और ए, एक और बंदा है उसके पास भी तीन परसेंट वोट है तो हम दोनों मिलकर के एक प्रॉक्सी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि लेस देन टेन परसेंट है राइट सो लेट लेस देन टेन परसेंट है बट अगर मेरे पास ही टेन परसेंट वोट है और दूसरे के पास टेन परसेंट वोट है तो नहीं एक एक का ही एक के ही आप प्रॉक्सी बन पाओगे सेकंड सेकंड वाले का आप नहीं बन सकते सो so, यहाँ पे क्या है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आप प्रॉक्सी मैक्सिमम फिफ्टी मेंबर्स के बन सकते हो बट वो जो फिफ्टी मेंबर्स हैं वो जो शेयर्स हैं वो कितने होल्ड करने चाहिए नॉट मोर देन टेन ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स राइट सो यहाँ पर ये हो गया अ प्रॉक्सी रिसीव फोर्टी आवर्स बिफोर द मीटिंग विल बी वैलिड इवन इफ द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लॉन्गर पीरियड सो प्रॉक्सी रिसीव फोर्टी एट आवर्स बिफोर द मीटिंग जो है वो भी वैलिड माना जाएगा द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शेल बी इन राइटिंग सो आपको राइटिंग में देना पड़ेगा कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं वोटिंग देख लेते हैं कितने टाइप्स के वोटिंग होते हैं वोटिंग में वोटिंग बाई शो ऑफ हैंड्स वोटिंग बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वोटिंग बाई पोल वोटिंग बाई पोस्टल बैलेट सो ये कुछ मीन्स है वोटिंग के आप इन तरीके से वो तरीके से वोट कर सकते हो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में आप हाथ उठा करके वोट करते हो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर में सो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस में आप इलेक्ट्रॉनिक मींस से एंड वोटिंग बाय पोल में मतलब वन शेयर वन वोट वोटिंग बाई पोल का मतलब है वन शेयर वन वोट एंड वोटिंग बाई पोस्टल बैलेट मतलब आपको वहाँ पर पर्सनली प्रेजेंट नहीं होना है आप घर से भी वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू 